Mi sono stancato di alzarmi la mattina incazzato e di andare a letto la sera sempre incazzato. Credo che quando uno diventa famoso la pianta di sentirsi incazzato. E ricordate, quando vieni al locale mio, te devi vesti bene. Io so pure un esperto di moda. Se vede che quel cappelletto è farso, se vede qua la maglietta è farsa, ricordatevi che il butta fuori deve capirne di moda, di leggi, di forza, di bellezza, di criminalità. Perché ovviamente il butta fuori è un tuttologo. Oggi vi insegnerò sempre come fare il butta fuori in maniera professionale. Perché il butta fuori è il futuro per tutte le problematiche che abbiamo in Italia e non solo. Scuola di Botte. Siamo di scuola di botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto, non la faccia, non la spalla, nemmeno il naso rotto. Perché serve un butta fuori nella vostra attività? E se al posto dei vigili ci fossero dei butta fuori, immaginate la scena. Lei come ha parcheggiato? No, io veramente no, 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 guardi. Poi sta macchina è sporca. Deve anche tenerla ordinata la macchina. Guardi dentro che schifo. Adesso faccio una bella perquisizione. Macchina, personale. Facciamo anche le cavità. Così vediamo se lei nasconde qualcosa. E io la seconda volta dico che li conosco. Come si chiamano, 27? Di dentro lo scopone Sergio e Puzza. Perché il butta fuori ormai è titolato sostanzialmente a fare un po' tutto. Può perquisire, può sequestrare, può malmenare. Ormai il butta fuori è il numero uno, ragazzi. Ma ovviamente per fare il butta fuori non è che ci si può improvvisare. Intanto l'alimentazione del butta fuori è importante. 12-14 bianchi d'uovo la mattina sono il minimo sindacale per partire con un po' di grinta. Ovviamente il butta fuori non ha bisogno del caffè. Direttamente macinando i chicchi e il caffè ecco i denti e cioè noi dobbiamo mettere lì camo comprate i chicchi e il caffè li mette in bocca il butta fuori e li mastica perché il butta fuori è oltre i reparti speciali eh no ma qua io ho fatto grava magia ho fatto sistemi cose e butta fuori c'ha delle tecniche tutte sue imparate in anni e anni e anni di combattimenti di accanimenti di guerriglie voi immaginate mentre gli eserciti combattono ad armi pari perciò totte persone con tot armi contro totte persone con tot armi e butta fuori spesso combatte da solo contro 100 persone e le batte tutte avete mai visto un butta fuori prenderle? io no E allora ci sarà un motivo se il butta fuori non le prende mai. Perciò il butta fuori è anche un idolo per le donne, no? Per gli uomini, per tutti, perché viene visto, no? In pose plastiche che sta lì, aspetta. Roadhouse. Decide, come dicevamo, capisce di moda, però non è costretto ad adeguarsi alla moda, perché il butta fuori può anche vestirsi male, ma entrerà sempre nel locale. E se quel giorno fosse libero il butta fuori e volesse andare a un locale, non ci va, perché non mischia mai il lavoro con il piacere. Il butta fuori nel tempo libero va alla sala biliardo, per esempio, dove se c'è qualche rissa c'è già la stecca da biliardo pronta, perché il butta fuori sa fa pure le tecniche alla Steven Sega, cioè si mette là con sto bastone e mena tutti. Uno degli idoli dei buttafuori è proprio Steven Sega. Steven Sega, che ha tutte queste tecniche, dimostra che anche se si diventa ciccioni, smollati e bambacioni, ciondoloni, si è sempre forti. E questo per il buttafuori è molto importante, perché alcune volte il buttafuori, non potendo andare spesso ad allenarsi e dovendo stare mattina, sera, notte, eccetera, eccetera, all'interno di eventi, di contesti e di tutto questo, deve prendere come esempio uno Steven Sega, perché Steven Sega è una sega, però intanto sa fare tutte queste tecniche magiche. Perché anche lui, in sostanza, è un crav mago d'alto livello. Ma quanti anni deve avere un buttafuori? Più anni c'ha il buttafuori meglio è, perché te le potrà raccontare di più. Ai tempi miei, io ho visto una volta un buttafuori che faceva proprio questa ringa. Ai tempi miei, ci si ammazzava per una monetina. Come per una monetina? Sì, c'era una monetina per terra, ho dovuto ammazzare quattro persone per prenderla. Poi ho scoperto che era di cioccolata. E allora ho ammazzato anche quello che l'ha fatta e poi mi è morta pure l'ulcera, perché la cioccolata non la posso mangiare. Capito? 
capite quanto era crudele ai tempi, capire l'esperienza anche del buttafuori più vecchio permette ai buttafuori più giovani di crearsi subito una corazza che gli permette di vincere gli scontri con i nemici. Perché il cliente è sempre un nemico, ricordatelo, per il buttafuori non esiste l'amicizia, non esiste la simpatia, non si ride mai. Sapete quando viene il cliente per fare la battutina? Ah ah, ha visto questa sera che puzza di scuregge? Tutto, guardi che fai. Chi è lei? Si presenti. Che cosa vuole? Poca confidenza. Lo vede che sono butta fuori? Sì, no, ma io veramente volevo fare una battutina. Le battutine le faccia a casa sua moglie, se ce n'ha una. Se no, vada da sua madre e si faccia dare due schiaffi. Gli dice che glieli, ho da- glieli mando io. E poi glieli ridò. No, quest'anno vince la pizza delle pizze. Ha capito? Perciò ignorateli questi clienti se vogliono fare gli amiconi. Non esiste. Voi vi dovete sempre dare da fare. Lei che fa? È lista? Pam! Colpo sotto. Il butta fuori. La prima cosa che impara è proprio il colpo sotto. Perché il colpo sotto permette al buttafuori di non creare agitazione. Voi immaginate, arriva il cliente che non è lista, vuole fare casino, poi subito, pa, pizze, cosa, gente intorno, ah, oddio, che sta succedendo? Poi vedete sto buttafuori grosso che se muove, mena, se spaventa. Invece voi, voi che fate in quei casi? Distraete le persone, quando sono distratte, po, colpo sotto a chi non stava in lista. Quello si piega. Voi come buttafuori dite che è ubriaco. Signore, si allontani, lei è ubriaco. Perché ovviamente detto da voi vale più che detto da un medico. Il signore non si sente bene. Chi l'ha detto? Dice l'ambulanza. Ha detto il butta fuori. Portamolo subito all'ospedale. E se l'hai detto il medico, ah, non mi fidi, i medici non si sa mai. Ma il butta fuori ne sa anche di medicina, signori. Voi immaginate che spesso il butta fuori si trova anche costretto ad operare in situazioni particolari. Overdose di droga. Gente che si è strangolata con Viustel. Gente che si è messa il Viustel da qualche altra parte. E il butta fuori, anche in quei casi, è l'unica figura che può intervenire. Perché altrimenti chi gli salverebbe la vita a sti disgrazi? E perché il buttafuori gli salva la vita? Perché così dopo gli può menà. Una volta è tra salvatori che il buttafuori è sicuro che te mena dopo. Perché? Perché giustamente gli hai fatto perdere tempo. Voi immaginate che questo stava a lavorare e dovuto venire da voi a salvarvi la vita. Che ci guadagna? Non li vuole i soldi. Pum! Ve dà un corpo sotto così la prossima volta vi ricordate non sentirvi male. Il buttafuori è un mestiere, ma è anche un grande sacrificio. Voi immaginate che i buttafuori lavorano quando gli altri si divertono. Il sabato sera, la domenica mattina, a Capodanno. Anno, a Capodanno cinese, a Romix, a Culix, cioè d'altronde questi poveracci stanno sempre al lavoro. E allora questo grande spirito di sacrificio va ricompensato al di là della parte monetaria anche dalla possibilità di avere dei vantaggi. Il buttafuori può circolare liberamente su corsie preferenziali, corsie d'emergenza, sopra i marciapiedi, sopra i tetti dei palazzi, dentro le case altrui perché... Se io mi devo sbrigare che so butta fuori, che devo andare a fare un servizio d'urgenza, devo salvare una persona, perché poi il butta fuori salva una persona che viene aggredita spesso. Alcune volte il butta fuori, però, per correttezza, se vede uno che viene menato da più persone, prima mena più le persone e poi mena quello della serie. Voi siete stronzi perché gli avete menato a questo in 12. Ma te sei incredibile e te sei fatto mena in 12 e ciò gli mena tutti quanti. E questo ovviamente insegna una duplice lezione. Non te fa mena, non menate. E riporta la pace all'interno di questi gruppi certo è diventato duro ormai il mestiere del butta fuori pistole fucili mitra lanciarazzi satelliti nucleari c'è gente che c'ha pure la bomba sporca te la lascia lì per terra e se ne va e chi se ne frega il butta fuori è immune a tutte queste cose fa dei vaccini particolarissimi ha la pelle a prova di buco perché ovviamente il butta fuori non drogandosi non gli entrano manco gli aghi figurate se gli entrano i pugnali ovviamente per temprarsi il butta fuori deve guardare spessi il duro del Roadhouse con Patrick Schweizzi dove ovviamente gli dicevano che era piccolo e questo menava a tutti poi ovvio che alla fine lo ingaggiano per una cosa gravissima e lui anche lì si riesce a salvare nonostante dietro c'era una grandissima organizzazione criminale ma deve vedere pure Rambo ragazzi senza Rambo butta fuori non riesce a imparare le basi perché capita quelle volte che la, la mega rissa si protrae fuori dal locale che ciò ben seguono, voi vi accampate, allora poi c'è quello che sta entra la cosa, tu lo infirsi, te fai i bastoni con le punte delle scope, cioè e te tagli e te ricuci col filo che trovi per terra, cioè ci stanno un'infinità di cose, te fai una giacca con co uno scopettone, e veramente ragazzi, i film aiutano tanto il butta fuori e poi vabbè Steven Sega con i film suoi ovviamente ha insegnato che basta fare così che mani 
e tutti quanti gli pari tutti basta tu fai così tutto il tempo oh ma ha fatto le sti pensieri guarda eh, eh, eh. Perciò per chi vuole diventare butta fuori, io ho dei corsi, butta fuori grado 1, pivello, 500 euro, ve mando una scheda per diventare butta fuori, diventate fortissimi e da quel momento siete abilitati per i locali, per i pivelli, localetti tranquilli. Poi ho la scheda 2, pischellone, questo è un po' più evoluto, questo costa 800 euro, ve mando sta scheda, va a studiate e siete abilitati per i locali un pochettino più esosi. Scheda 3, Rambo, cioè già diventate di Rambo, potete menare pure nei locali, cioè de sacco di licenze extra per esempio quando intervengono le forze dell'ordine voi come butta fuori potete meno pure alle forze dell'ordine perché perché ovviamente se sbagliano qualcosa una pizza gli ha dovete dare e eh, voi che sai questo ci vede meno così non ti è poi meno col manganello no me li rovini sti clienti colorato col punteggio io metto e fuori combattimento fa merce pari ma perché gli dici così? Ma non vedi che se ne esce piedi? E butta la studia, no! Michelotti stava fuori forma, ma mo c'è un gallo che è una bomba! E basta che la gallina può essere a vince! <ride> Poi c'è la scheda più importante che è la scheda Patrick Schweizzi, detta anche scheda duro del Roadhouse, che vi permette di fare praticamente tutto. C'è un plus questa scheda, al di là delle botte, licenze, cose, poi gestifa, locali, decidi chi entra, chi esce, pure il proprietario controllate, lo perquisite, gli dite come se veste. Ma la cosa più bella, con questa scheda variano pure le donne più belle. Cioè fate finta che una subrette stacca dal lavoro, stanno a casa, sente un'attrazione e dice no, no, devo andare a quel locale perché c'è il butta fuori va di Schweizzi perché non mi guardi mai sei timido ho altro da guardare e ti scandalizzeresti se ti dicessi vogliamo tutto e andiamo a casa mia a scopare ciao ragazzi mi raccomando se avete bisogno consulenze noi di scuola di botte siamo i numeri uno dei butta fuori possiamo battere chiunque ovviamente costiamo non cari carissimi però poi vi garantisco che il vostro locale sarà alla moda senza delinquenti senza gentaglia senza scureggioni e senza donnacce praticamente sarà vuoto sto locale meglio un locale vuoto che un locale pieno di merda in sostanza cari amici vi ricordo che se volete contattare l'agenzia butta fuori cercateci sul web e sarete sempre contenti e mai fregati. Scuola di botte.